Hi friends, hello everyone. Let's learn civil engineering classroom. In today's new video, we will discuss the overseer grade three. The previous year question papers are now discussed. In this video, in the 45th video, we will discuss building materials and paint to it related. It will tell you some explanation. So, hello everyone. Subscribe to channel. If you want to click the notification bell button, click the bell button. Now, we will talk about the paint writer related to the coding. First question, PVCN shows the relation between. PVCN is the term, what is the relation in the Tamil? Now, we will talk about the PVCN. The paint is a very important term, PVCN. PVCN is the pigment volume concentration number. Pigment Volume Concentration Number ने आणु PVCN एन्न नम्मलु परहिंद PVCN दे Equation न वरहिंद V1 divided by V1 plus V2 न लदान V1 न वरहिंद यहिंद Volume of the Pigment V2 एन्न वरहिंद यहिंद Volume of the Non-Volatile Vehicle वाणु V2 V1 divided by V1 plus V2 एन्न लदान PVCN Number अप इदिल नन नमक्क मनसिल आकाम V1 नुम V2 अधिल वेरिंद � Vehicle वाण Okay इप pigment वेहिक्कुल 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 वेहिक्कुल
കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ സർഫസിലേക്ക് അത് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കയറുകയും നല്ല ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിന്റ് ആണ് കൊളോയിഡൽ പെയിന്റ് എന്നുള്ളത് ദെൻ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കുക സെല്ലുലോസ് സെല്ലുലോസ് പെയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തിന്നിങ് ഏജന്റ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് സെല്ലുലോസ് പെയിന്റുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ പെയിന്റുകളൊക്കെ സെറ്റ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ കൊണ്ടാണ് പെയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സർഫസിൽ അടിക്കുമ്പോൾ സെറ്റ് ആയി പോകുന്നത് ഇവിടെ തിന്നിങ് ഏജന്റിനെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെറ്റ് ആവുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പെയിന്റ് ആണ് സെല്ലുലോസ് പെയിന്റ് ആ സെല്ലുലോസ് പെയിന്റിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പെയിന്റ് ആണ് സെല്ലുലോസ് പെയിന്റ് വാഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ചെളിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് പെയിന്റ് ആണ് സെല്ലുലോസ് പെയിന്റ് ഓക്കെ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അതിന് എക്സ്ട്രീം ഹീറ്റും അതേപോലെ തന്നെ കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിനെയൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പെയിന്റ് ആണ് സെല്ലുലോസ് പെയിന്റ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇനോഡറസ് പെയിന്റ് ഇനോഡറസ് പെയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്ക് വൈറ്റും ഷെല്ലാക്കും സ്പിരിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനോഡ്രസ് പെയിന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ തിന്നിങ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഡ്രൈ ആയി പോകും പെയിന്റ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവും പക്ഷെ എന്താണ് അധികം ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു പെയിന്റ് ആണ് ഇനോഡ്രസ് പെയിന്റ് ഇനാമൽ പെയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് വൈറ്റ് അതിന്റെ കൂടെ ഓയിലും പെട്രോളിയം സ്പിരിറ്റും റെസിനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇനാമൽ പെയിന്റ് ഇനാമൽ പെയിന്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡോറുകളിലും വിൻഡോസിലും നമ്മുടെ ചുമരുകളിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന ഒരു പെയിന്റ് ആണ് ഇനാമൽ പെയിന്റ് എന്നുള്ളത് ഈ ഇനാമൽ പെയിന്റ് ആസിഡിനെ ആൽക്കലീനെ സ്റ്റീമിനെ ഒക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പെയിന്റ് ആണ് ഇനി നാലാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ സെക്കൻഡ് കോട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ദ പെയിന്റ് പെയിന്റ് പെയിന്റിൽ സെക്കൻഡ് കോട്ടിന് എന്താണ് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ പെയിന്റ് അടിക്കുമ്പോൾ പെയിന്റ് മൂന്ന് കോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പെയിന്റിങ്ങിന് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടിനെ പ്രൈമിങ് കോട്ട് എന്ന് പറയും ഇവിടെ പ്രൈമർ കോട്ട് എന്ന് പറയും ആദ്യത്തെ കോട്ട് ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ട് അടിക്കുന്ന കോട്ടാണ് പ്രൈമർ കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമിങ് കോട്ട് രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിനെ നമ്മൾ അണ്ടർ കോട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ സെക്കൻഡ് കോട്ടിനെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയാ അണ്ടർ കോട്ട് എന്ന് പറയും ആൻഡ് അതിന്റെ മുകളിൽ അടിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് കോട്ടിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഫിനിഷിംഗ് കോട്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് അടിക്കുന്ന കോട്ടിനെ ഫിനിഷിംഗ് കോട്ട് എന്ന് പറയും ഇനി അഞ്ചാം ദിവസം നോക്കാം ദ ലൂമിനസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ ലൂമിനസ് പെയിന്റ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ലൂമിനസ് പെയിന്റിന് ലൂമിനസ് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലൂമിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിളങ്ങും ആ പെയിന്റിൽ ലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിളങ്ങുക അതാണ് എന്ത് ലൂമിനസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ നമ്മൾ ചില രാത്രിയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ചില ചുമരുകളൊക്കെ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ കാണാറുണ്ട് സോ ആ പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ലൂമിനസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ലൂമിനസ് പെയിന്റിന് ലൂമിനസിറ്റി കിട്ടാനുള്ള കാരണം അതിൽ കാൽഷ്യം സൾഫൈഡും അതേപോലെ തന്നെ വാർണിഷും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കാൽഷ്യം സൾഫൈഡ് കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലൂമിനസ് പെയിന്റിന് ലൂമിനസ് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നത് കാൽഷ്യം സൾഫൈഡ് സി എ എസ് സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഈ ലൂമിനസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള ബോർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നമ്മുടെ സിഗ്നൽസിന് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബേസ് ഫോർ ഡിസ്റ്റംബർ ഇസ് ഡിസ്റ്റംബറിന്റെ ബേസ് എന്താണ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഡിസ്റ്റംബർ നോക്കാം ഡിസ്റ്റംബർ വളരെ പഴക്കം ചെന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് ഡിസ്റ്റംബർ എന്നുള്ളത് ഡിസ്റ്റംബറിൽ സാധാരണ ചോക്കിന്റെ പൗഡറും അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളവും എന്തെങ്കിലും ഒരു പിഗ്മെന്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്റ്റംബർ ഫോം ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസർ ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റംബറിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചോക്കാണ് വൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ചോക്കും വെള്ളവും പിഗ്മെന്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്റ്റംബർ ഫോം
പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ടിംബറിനെ സീസൺ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബ്ലിസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഗ്രിന്നിങ് ആണ് ഗ്രിന്നിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സർഫസിൽ പെയിൻ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ താഴ്ഭാഗത്തിന് മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ താഴത്തെ ഭാഗം പ്രോപ്പറായിട്ട് മറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെയിൻറ്റ് അതിൻ്റെ ആ സർഫസിലൂടെ വലിക്കുമ്പോൾ താഴെയുള്ള കളർ എന്താണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ആ സർഫസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒപ്പസിറ്റി കിട്ടണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഗ്രിന്നിങ് എന്ന് പറയുക ഒപ്പസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറം കാണാൻ പാടില്ല സർഫസ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ സർഫസിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷവും നമ്മുടെ അതിന് ബാക്കിലുള്ള ആ സർഫസിനെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രിന്നിങ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തത് റിങ്ക്ലിങ് ആണ് റിങ്ക്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും തിക്കായിട്ട് കിടക്കും ഒരു ഹൊറിസോണൽ സർഫസ് ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് പെയിൻറ്റ് കൂടുതൽ പെയിൻറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൂടുതൽ പെയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ടിക്ക് നിൽക്കും തിക്കറായിട്ട് നിൽക്കും സോ ആ ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിങ്ക്ലിങ് എന്ന് പറയാം ഈ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റിങ്ക്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഫക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹൊറിസോണൽ സർഫസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ റിങ്ക്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ സർഫസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റാണ് സാഗിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പെയിൻറ്റ് മുകളിലുള്ള പെയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ സാഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും താഴത്തോട്ട് ഒഴുകി വരാൻ തുടങ്ങും അത് കൂടുതലായിട്ട് ലൂസാകുന്നത് കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് പെയിൻറ്റ് എടുത്ത് പെയിൻറ്റ് എടുത്തത് അധികമാവുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സാഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ അതെന്താണ് അതൊരു ഡിഫക്റ്റാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ആ സാഗിങ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് ഒഴുകി വരിക അപ്പോൾ ആ ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സാഗിങ് എന്ന് പറയുക ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിഫക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു പുവർ അധേഷൻ അധികം നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സർഫസുകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ നമ്മുടെ വീടുകൾക്കൊക്കെ ചുമരുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ സർഫസാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ആ വെർട്ടിക്കൽ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണൽ സർഫസ് ആണെങ്കിലും പെയിൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം അധേർ ചെയ്ത് നിൽക്കണം അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അധേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈക്കിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൈക്കിങ്ങിനാണ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പെയിൻറ്റ് പൊളിഞ്ഞു പോരുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈക്കിങ് എന്ന് പറയുക ലൂസ് പാച്ചസ് ഉണ്ടാവുക പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത സർഫസിൽ ഇനി അടുത്തത് ഫെയ്ഡിങ് ആണ് ഫെയ്ഡിങ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ വാങ്ങി പോകുന്നതിനാണ് ഫെയ്ഡിങ് എന്ന് പറയുക അതൊരു ഡിഫക്റ്റാണ് ദൻ അടുത്തത് ബ്ലൂം ആണ് ബ്ലൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡൾ പാച്ചസ് ആണ് നമ്മുടെ സർഫസിൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ചില ഭാഗം ഡള്ളായിട്ട് നിൽക്കുക ഒരു ഗ്ലോസി ആയിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചില ഭാഗങ്ങൾ വളരെ ഡള്ളായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലൂം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ സർഫസ് ഫുള്ള് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചാണ് പക്ഷേ ഈ പോർഷനിൽ എന്താണ് ഒരു ഡൾനെസ് കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ബ്ലൂം എന്ന് പറയുക ഇനി നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഫ്ലാഷിംഗ് ആണ് ഫ്ലാഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂമിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു സർഫസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഭാഗം വളരെ ഗ്ലോസിയറായിട്ട് കാണാം പെയിൻറ്റിൻ്റെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ മാറിയിട്ട് ചില ഭാഗം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചില ഭാഗം മാത്രം ഗ്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാഷിങ് എന്ന് പറയുക ആ ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാഷിങ് എന്ന്
ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ ചീഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളറാണ് അല്ലെങ്കിൽ കളറിംഗ് പിഗ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ചീഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഒരു പെയിൻറ്റിലുള്ള കോമ്പോണൻസ് ആണ് എന്ത് ബേസ് അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രയ്യർ വെഹിക്കിള് അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ എന്ന് പറയും പിന്നെ സോൾവൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിലെ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ ചീഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യ